അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കമ്പോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അറേ ഓഫ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം അറേ വിത്ത് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ അറേ വിത്ത് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അറേ ഉണ്ടായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സെ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അയാൾക്ക് പേരുണ്ട് അയാൾക്കൊരു റോൾ നമ്പറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പം മാർക്സ് ഓഫ് ത്രീ സബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അറേ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നെയ്മുണ്ട് റോൾ നമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓരോ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ മാർക്ക് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സോ ഓയിഡ് മെയിൻ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വാങ്ങിച്ചു സ്ട്രക്റ്റ് സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോ പറയാണ് എൻ്റെ ദി നെയ്മ് നെയ്മ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ്റെ ദി നെയ്മ് നെയ്മ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതി നെയ്മ് വാങ്ങിച്ചു സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ആംബ്രസെൻറ്റ് എസ് ഡോട്ട് നെയ് അറേ ആണ്ട് നമുക്ക് ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രിൻ്റ് എഫ് അടുത്തത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ദി റോൾ നമ്പർ എൻ്റെ ദി റോൾ നമ്പർ അതെങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും സ്കാൻ എഫ് ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് ആംബ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസെൻറ്റ് എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ മേടിച്ചു ഇനി എനിക്ക് എത്ര എത്ര മാർക്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മാർക്സ് വാങ്ങണം സോ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ അർത്ഥി മാർക്ക് മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ എഫ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസെൻറ്റ് ഇ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഓഫ് ഐ അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് സീറോ വരും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് വൺ വരും ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് ഓഫ് ടു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്സ് ഞാൻ ഒരു അറേക്കകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താ വാങ്ങിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെയ്മ് വാങ്ങിച്ചു റോൾ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് മേ മേടിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അയാളുടെ അയാളുടെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഞാൻ നെയ്മ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റോൾ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും റോൾ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ താഴെ ആയിട്ടും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ താഴെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു സോ നെയ്മ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് നെയ്മ് അപ്പോൾ നെയ്മ് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ്
ഇതിന് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എനിക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഞാൻ മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റെ ഐ ഞാൻ കൊടുത്തു ടോട്ടൽ സോ ഇൻഷ്യലി ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി ഞാൻ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്ലസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ ടോട്ടൽ പ്ലസ് ടോട്ടൽ പ്ലസ് ഇ ഓ ഇ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം മാർക്ക് മാർക്ക് ടോട്ടലുമായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻഷ്യലി ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് മാർക്കുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും ദെൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് അഡീഷൻ നടക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി റീഡ് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിനും കൂടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ജി സി സി ഹലോ ഡോട്ട് സി കുറേ അറേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലൊക്കെ അറേ വിത്ത് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ എഴുതണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഡോട്ട് എച്ച് ഓക്കെ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പക്ഷെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ഇ ആയി മാറി കണ്ടോ സോ അത് മാറ്റി ഒരു എറൂല ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ് എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന നെയിം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു സംഗീതമാണെന്ന് റോൾ നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറയുന്നു മാർക്ക് ഫോർട്ടി പറയുന്നു തേർട്ടി ടു പറയുന്നു ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന വൺ സെവൻറ്റി ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയില്ല നെയിമ് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു റോൾ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഈ മൂന്ന് മാർക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത മാർക്കാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെയിമുണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേരിയബിളും മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ദെൻ നെയിം വാങ്ങിച്ചു റോൾ നമ്പർ മേടിച്ചു മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് മേടിച്ചു മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഇത് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം നെയിം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു റോൾ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കോഡ് എഴുതി ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറേ വിത്തിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറേ വിത്തിൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറേ ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് സേ എനിക്ക് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നേരത്തെ അറേ വിത്തിൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ അറേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എഴുതി നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ട് കോംപ്ല
കോംപ്ലക്സിനകത്ത് എത്ര ആൾക്കാരാണുള്ളത് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടും ഉണ്ട് സോറി ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സ്ട്രക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ അറേ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇൻ്റെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് എ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേര് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ് എ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേ നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ദി ലിമിറ്റ് എൻ്റർ ദി ലിമിറ്റ് അതായത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സോ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വേണം സോ എൻ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും വാങ്ങിക്കണം സോ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്ര കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ ടൈംസിൽ ഞാൻ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ അർദ്ധി റിയൽ പാർട്ട് ചോദിച്ചു റിയൽ പാർട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഓക്കെ സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് ഇ സോറി സി ഐ ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് റിയൽ സി ഐ ഡോട്ട് അറയാണ് സോ സി ഐ ഓഫ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സി ഓഫ് സീറോ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സി ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ് അതേപോലെ ഞാൻ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ ചെയ്യണം ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം വായിക്കണം ഇമാജിനറി ഡോട്ട് ഇമാജിനറി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ റിയൽ പാർട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അടുത്തത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും ഞാൻ യൂസ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആം പ്രസൻറ്റ് സി ഐ ഒ ഡോട്ട് സി ഐ ഡോട്ട് റിയൽ റിയൽ പാർട്ട് റിയൽ പാർട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ സി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് സി ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് ഇമാജിനറി അതായത് സി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് അങ്ങനെ എൻ വരെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വേണോ അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വേണോ അതെല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ആൻഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റിയൽ സ്ലാഷ് ടി ഇമാജിനറി സ്ലാഷ് അപ്പോൾ താഴെ താഴെ ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് റിമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് എ ഓഫ് ഐ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് എ ഓഫ് സി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആയി അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് നൗ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സി ഐ ഓഫ് സി സി ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് ഇമാജിനറി അപ്പോൾ എന്തു വന്നു ആദ്യം റിയൽ പാർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇമാജിനറി പാർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് എൻ ടൈംസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻ എലമെൻസിൻ്റെയും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ
by your daughters. Okay. I declare it. So I am going to declare it. I declare it. Error is not. So run here. A dot exe. Now, how many numbers are you going to display? First number is 10. That is the imaginary word 20. That is 5. Pin 15. Pin 25. That is 35. Okay. First number is the real part. Second number is the imaginary. First number is the real part. 20. Angkara tarik tarik, ni ada di sini kan? Display ni di sini kan? Okay, entah number sendiri, mungkin number sendiri. Ini adalah yang saya expect ini answer. Apa? Inginnya cedu orang orang kari orang 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 nak. Ini kita entah maksimum entah complex number sendiri ada kan betul, anjir beri ada kan betul. Dan ini buat 10 number tu kan? 10 complex number sendiri kita maksimum ini buat story ambil. Apa? Saya limit je perai ini adalah 10 tarik orang orang number ID kan? 10 tarik orang orang number orang orang kumpul. Ini kita Orang struktur, ada itu 10 complex numbers. Orang complex numbers ni ada yang dalam real part tu, ada imaginary part tu. A imaginary part tu, saya mendekat. Orang ini dia mendekat. Apa 4i equal to zero, i less than y. Karena, saya cakap yang dalam dalam real part tu mendekat, imaginary part tu mendekat. Anggapan saya terus berasa macam mana? N numbers ni cakap. So 4i equal to zero, i less than y. Saya ni dia itu real part entry yang berani. Saya ni beri asal orang yang dalam. यान i index तो नमला इंगेने यार कंडोड़ के ना c of i c of i इन्होरे ना एक complex number है अब वो आदिन्दर real part इंगेने कंडोड़ के ना बिटम c of i dot real आदिन्दर imaginary part इंगेने कंडोड़ के ना बिटम c of i dot imaginary अब वो नमक इंदे के टी यान n numbers इंदे यान imaginary part तम real part तम यान three डी रो आदिन्दर शेष यान इंदे ये दिखेगा नो real part तम imaginary part तम यान display जे दिखेगा इधर है ना वाला एक सिंबल आयत वाला एक प्रोग्राम इधर है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रीड फ्रॉम यूजर एंड यूजर एंड डिस्प्ले डिस्प्ले द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसलिए क्या नाम है इधर है तो हमारे इधर वाले स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन बढ़ी चुकी है इन्हे� आरे अलग ही स्ट्रक्चर रहला आरे बोले चुके हैं आरे ऑफ स्ट्रक्चर से बोले चुके हैं पर आधे वाचे शेयर बटन ना क्वेश्चन सीने पे चाहना मैं इंडिस का सीएम बोलूँ पर ये तो जो क्वेश्चन है ना से डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर नेमली स्टूडेंट अपो स्ट्रक्चर ना पेर अंदान नंबर निकलने स्टूडेंट जान न to store the details, in the details, roll number, name, mark, mark for C. So, you can use the variable name in the roll number. Use the variable name in the character. Name, then mark for C. So, mark. अपो मून वेरिएबल है ना यार डिक्लेयर ये दो रोल नंबर अ नेम मार्क फॉर सी ऑफ ए स्टूडेंट अपो इतने गारियों का नमूने चेंज कर दी इनी देन राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज मार्क ऑप्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए क्लास फॉर द सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी आधा ऐसा यान पूरी क्लास इधर ए स्टूडेंट इन्द चरल आरे अलग ही आरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आने यूज़ हैं अपो यान मेन फंक्शन है जी मेन फंक्शन ना तो यान इन दे जी स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस एस एन वाला नेट वेरिएबल आधा वो रे आरे आन तो ये मैक्सिमम ना पद स्टूडेंट जरूर ना मिल जाएगा इन द क्लास ना तो ना पद स्टूडेंट मैक्सिमम the number of students in a class. In a class, I don't know how many people are in a class. I'm going to show you. We have 60 people in a class. I'm going to show you. 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 
എത്ര സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് എത്ര സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് മാർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാനപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് യൂസ് അറേ ഓഫ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലുതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യൂസ് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു സ്റ്റോർ ദ റിക്വയർഡ് വാല്യൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആവറേജ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആവറേജ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എഴുതി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം യൂസറിൻ്റെ നിന്ന് എൻ്റെ ദി റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് സ്കാനർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആയി വാങ്ങിച്ചു ഇനി അടുത്തത് അയാളുടെ പേരാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അർദ്ധി നെയ് സ്കാനർ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് നെയ് ഇനി എനിക്ക് അയാളുടെ മാർക്ക് ഇൻ സി വേണം മാർക്ക് എൻ്റെ മാർക്ക് ഇൻ സി അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇ ഒ എസ് ഓഫ് ആം പ്രസൻറ്റ് എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മേടിച്ചു ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്കിൻ്റെ മാർക്ക് എത്ര എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും മാർക്കിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഞാൻ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സം ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എങ്ങനെയാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ സം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സം ഈക്വൾ ടു സം പ്ലസ് സം പ്ലസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ ആണ് സം പ്ലസ് എന്താണ് വേണ്ടത് മാർക്കിൻ്റെ സം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ആണ് വേണ്ടത് സോ എസ് എഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു അറേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടും സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനകത്ത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സം ഓഫ് മാർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതല്ലേ ആവറേജ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇൻഡീജർ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫ്ലോട്ട് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്ലോട്ടിൽ ആൻസർ കിട്ടും സോ പ്രിൻ്റ് എഫ് ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർക്ക് ഈക്വൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ആവറേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ ക്ലാസ് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും റോൾ നമ്പറും നെയ്മും മേടിച്ചു മാർക്ക് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ സിയും മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ആവറേജ് മാർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ശരി ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ് സേ നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്
സിക്സ് കൊടുത്തു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി അല്ലേ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് ഓക്കെ നോക്കാം ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് എത്ര എലമെൻസിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാർക്ക് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അറെ എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അറെ സോർട്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നെയിം ഉണ്ട് പിന്നെ അയാളുടെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സേ മാർക്കിൻ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും മാർക്കിൻ സി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നൗ ഐ വോണ്ട് ടു സോർട്ട് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും റാങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് ഉള്ള ആളായിരിക്കും റാങ്ക് വൺ ആയി വരാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ മാർക്ക് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ എന്തിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിലേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അയാളെ റാങ്കിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എഴുതേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് നെയ്മുണ്ട് ക്യാർ നെയ്മുണ്ട് ദെൻ ഇൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ആൻഡ് മാർക്ക് മാർക്ക് ഇൻ സി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ആയാലും മതി ശ നൗ ഐ വോണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ എ സ്ട്രക്ചർ അല്ലറി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓയിഡ് മൈൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലറി ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടത് എത്ര സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോ ഇൻഡിയൻ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി ലിമിറ്റ് എൻ്റെ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ മേടിച്ചു സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ ഓക്കെ ആം പ്രസൻറ്റ് നൗ എനിക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് നെയിം റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് ഞാൻ മേടിക്കണം സോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആദ്യം ഞാൻ അയാളുടെ പേര് വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ ദി നെയ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എൻ്റെ പേ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അറേന എക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് നെയ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി റോൾ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് ഇ ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ദെൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ ദി മാർക്ക് മാർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു മാർക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഇ ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാങ്ങുന്നത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ആവും അല്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെ വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ വാങ്ങിയാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓർഡറിൽ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതായത് മാർക്ക് കൂടിയ ആൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 
അതായത് ഞാൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ബബിൾ സോർട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ബബിൾ സോർട്ട് അറിയാം ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെ അൽഗോർദമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബബിൾ സോർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു അറേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഐ ഈക്വൽ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച അതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എൻ മൈനസ് ഐ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ ജയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരെ പോകും ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് നൗ ഞാൻ എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ തന്നെ നോക്കാം ഇഫ് എ ഓഫ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിളിനകത്ത് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ഐ എ സോറി എ ഓഫ് ജെ എ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് ജെക്കകത്ത് എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ മാറ്റണം ദെൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പ് എടുത്തത് ഇതാണ് ബബിൾ സോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അറേക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു അറേക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ബബിൾ സോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എ ഓഫ് ജെ അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് അല്ലേ എഴുതി അപ്പം ഇവിടെ എസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എസ് ഒഫ് ഐ എസ് ഒഫ് ഐ എസ് ഒഫ് ഐ സോ ഞാനിവിടെ എ ഓഫ് ജെ അല്ല ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നോക്കേണ്ടത് എസ് ആ എസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാർക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മാർക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഓഫ് ജെയിനെ ടെമ്പിലേക്ക് മാറ്റണം എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എസ് ഓഫ് ജെയിലേക്ക് മാറ്റണം ആൻഡ് എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ടെമ്പ് എടുത്തണം ഞാൻ മാറ്റിയ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലായോ എ എവിടെയൊക്കെ മാറ്റി എ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എസ് ഓഫ് ജെ ആക്കി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മാർക്കാണ് സോ എസ് ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഡോട്ട് മാർക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ കണ്ടന്റ് ടെമ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് എസ് ഓഫ് ജെയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് എസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കണം എംപ്ലോയി ആയിരിക്കണം സോ സ്ട്രക്റ്റ് സോറി എംപ്ലോയി അല്ല സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ് ടെമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് ടെമ്പ് എന്ന് എഴുതി ഞാൻ ഒരു ഇവിടെ എസ് ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ടെമ്പിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ സോർട്ട് സോർട്ടിങ് നടന്നു ഏത് ടൈപ്പ് സോർട്ടിങ് ആണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയ്മാണ് ദെൻ അയാളുടെ റോൾ നമ്പർ പറയുന്നു റോൾ നമ്പർ പറയുന്നു ദെൻ അയാളുടെ മാർക്ക് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഐസിക്കൽ ടു സീറോ ടു എൻ വരെ പോവുക ഓരോ കേസിൽ ഞാൻ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻ്റ് അയാളുടെ ആദ്യം നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജസ് അതിനുശേഷം ഒരു സ്ലാഷ് ടി അതിനുശേഷം റോൾ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അതിനുശേഷം മാർക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് ഓഫ് ഐ ഡോട്ട് നെയിം ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് ഒഫ് ഐ ഡോട്ട് റോൾ നം ആദ്യം പ്രിൻ്റ് അടുത്തത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എസ് ഒഫ് ഐ ഡോട്ട് മാർക്ക് അടുത്തത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു
നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണെന്ന് ജി സി സി ഹലോ ഡോട്ട് സി അപ്പോൾ എറർ പോലെ തോണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എറർ ഒന്നുമില്ല സോ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാം എത്രയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നെയിം ചോദിക്കുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോൾ നമ്പർ സേ ട്വൽവ് എന്ന് പറയാം മാർക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത ആൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാളുടെ നമ്പർ സേ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പി ക്യു ആർ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നു സേ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അയാളുടെ മാർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓ എന്തെങ്കിലും ഓർഡറിലാണോ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർ നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞുള്ള മാർക്കുകളുള്ള ആൾ വന്നു പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് വന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നു ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്ത ആരായിരുന്നു എ ബി സി ആയിരുന്നു അതേ ഓർഡറിലാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ സോർട്ടിങ് നടന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഓർഡറിലാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് മാർക്കിലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അതാണോ വേണ്ടത് അല്ല റാങ്ക് ബേസിസിലാണോ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഏത് ഓർഡറിൽ ഡിസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ മാറ്റിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരുന്നു അതിവിടെ ലെസ് ദാൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ഓർഡറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എ ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഞാൻ മൂന്ന് പേരെ തന്നെ പറയുന്നു എ ബി സി റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു എക്സ് ഫൈവ് ഇസഡ് വിച്ച് ഈസ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആൻഡ് മാർക്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫൈനലി പി ക്യു ആർ അയാളുടെ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് മാർക്ക് വിൽ ബി സേ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ശരി നോക്കി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി പി ക്യു ആർ റാങ്ക് കൂ മാർക്ക് കൂടിയ ആൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി നയൻ പിന്നെ തേർട്ടി വൺ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് വൈസിലാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു സോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആർ റിലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുക ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ആൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ആൾ വേണം ആദ്യം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം വേണം അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവരെ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നെയിമിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം നെയിമിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് സ്ട്രിങ് സോർട്ടിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് സോർട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ആകെ ആകെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് എച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ ആരുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് കമ്പയർ ചെയ്തത് മാർക്കുമായിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ കേസ് മാർക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നെയ്മുമായിട്ട് എ
പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ സ്ട്രിങ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്ട്രിങ് ടു ഇത് വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ജെ എസ് ജെ ഡോട്ട് നെയിം വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും എനിക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കിട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എനിക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ എസ് ജെ ഡോട്ട് നെയ് കോമ എസ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഡോട്ട് നെയ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തരും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തരും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊന്ന് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഗെയിൻ മൂന്ന് പേരെ പറയുന്നു മൂന്ന് പേര് ഞാൻ ആദ്യം പി ക്യു ആറിനെ എൻ്റർ ചെയ്തു വിച്ച് റോൾ നമ്പർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് അടുത്തത് ഞാൻ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സിനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ പറയുന്നു എക്സ് വൈ ഇസഡ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ എ ബി സി പറയുന്നു സേ ടെൻ ആണെന്ന് പറയുക റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ ന ഐ ആം ഡിസ്പ്ലേ നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ആരെയാണ് എ ബി സി പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ആരാണ് പി ക്യു ആർ പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ആരാണ് എക്സ് വൈ സെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് നെയിമിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആകെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബാക്കി സ്ട്രക്ചറലിൽ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ വരുത്തിയില്ല ബാക്കി ഒന്നിനും ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തിയില്ല അതിന് താഴോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തിയില്ല ആകെ ഒരേ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഞാൻ മാറ്റിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ദാൻ മാറ്റി ഞാൻ ലെസ് ദാൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അറേനെ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എസ് ഓഫ് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് സോ ടെമ്പും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെയിം സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്ക